Welcome to End Careers. This is the medicine of 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 the Gata Padhene Liga, Bharti Avidia del Kosam, Videsi Vajivija, Vela the Mandi Vidyatilano, Dr. Lanchesi, Yeta, Bandala the Mandini, Erativa Chipachi, Ahanisundi. ISM Edutech Private Limited, Foreign Law, MBBS Chedanki, Entrance Exam Ledu, Donations Asalelu, Lachala Fizililu, Angla Bhashlo, Nanyamena Vajivija, Adhnika Padatilo Practicals, Idelalo Medicine Complete Chesi, Matru de Sanki Ravachu Leda. America, Britain, Vanti de Salo, Vunata Chadulu, Konasagin Chavachu. Videsi Vaidya Vidilo, Sumaru, Rundu Dasabdala Anabhankala, ISA Edutech Private Limited Director Sai Krishna, Naisarogar Mantonaru, Barnadigi Marini Vishal Telskunemundu, Okasari, Yevi Chuddha. Peru Harshini, in India no Chachanu, AP State no Chachanu, and he got a teacher's chala friendly counter, chala supportive counter, bachapter, in the subject, difficult subject and a kani chala easy will chapter, so that man bar remember Chachu, and inka got a class, inka laboratory style advanced technology tone, pretty class low individual projectors on tie. So, Eprana classes Jarkutuna put on Saman the China videos, Savani could have telecast to help full undundi. Hi, this is Silaza, and I am from Madhya Pradesh, India. India lo mean the Effort Chelamu, Ikra Mam Chalabam to me, Anto particular teachers, management of Chichala cooperative counteru, even a maki class load out some easy or fat pages through Ikramaku, teachers and student ratio, which is one is to twenty, so that every teacher, Pratioka student, though interact out the Rubaga and either a difficult subjects in a maka visiga and Vista in the country, Kruna labs, Gani, classrooms, Gani, Chalabam Tai. Hi, I am from I am Kapil Sandarwan and I am from India, Hyderabad. BIU is opening doors not only for MCI but also for USMLE and other international PG entrance exams that too in affordable fee which is not that easy in India. Lecturers of BIU are very cool minded and they never let their students down. They always keep encouraging us. The teacher and student ratio is 1 is to 15. There we can understand how the interaction level between student and teacher. Hey peeps, hello. I am Davya from India, Hyderabad. Uh, Vice Chancellor he himself is the former Education Minister of Barbados, so we need not have any doubts, trust issues regarding study and all. And the uh, teaching here is in English, so we, you will not have any problem. And even though if you are not good at English, people will hear us, faculty, staff, directors, they'll help you learn English. And uh, the teaching is through ebooks as well as smart classes or projectors because vision gives us more knowledge than what we listen hi everyone this is sushma i'm from india from telangana hyderabad i am dennis solder and i'm attached to the english department of the Bridgetown International University School of Medicine. Hi, I'm Dr. Mohammed. I'm the tutor of anatomy at Bridgetown International University. Hello, my name is Dr. Shaniza Mohammed. I'm a public health practitioner. I'm Shador Paris, and I'm the physics lecturer here at Bridgetown International University. Vidyar the Labi Prail Chaper Gadandi and Ivlianta Ekar Chadaru Sai Krishna Garmir Chapande, Ekada students, Walabi Pral Chala Chakaga, Viverin Charu, Asal Ye countries Kimir Pompis Naru make the Aparaman and Home Mundagada, Asal Ye country killed the best under. They put a man of heroes who he discussed in the Tendi, Bridgetown International University, Navy, Barbados, country low, man of admissions going to Madartano. So we put a number of universities on the Indicada. Uh, like a overseas load and number of countries so number of uh, universities so students in Indian students well Adam Chadar on Rao Dun Jaruta on the Kakbate Prathisamachar may nante MCA which is clear Chegal Ra Leda and a coffee or so may have got a so much in each India lo Chadina got a foreign lo Chadina got me okay exit exit test and the introduce you said a student uh, okay 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 14 lakhs people, students will do test this, almost more than 8 lakhs students eligible layer. Because we have seats thicker, which is less than 80,000 seats, more than MBBS. So, we have to accommodate the Indian government to foreign villages and Kanmuthi each other. Anmuthi is which one of the students, the universities, number of, we can say, China, Philippines, 
కజకిస్తాన్ కిరిగిస్తాన్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈ కంట్రీస్ లలో స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి చదువుకొని తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దాంట్లో ఇప్పుడు సక్సెస్ రేట్ కూడా ఎక్కువ అయింది మన లాస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ని చూస్తే తర్వాత అయితే స్టూడెంట్స్ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళా పీజీ అంటే మాస్టర్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ఈ లోకల్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎవరైతే కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళతో కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది సక్సెస్ రేటు అంటే పీజీకి మళ్ళా సీటు దొరకాలనుకుంటే ఉన్న సీట్స్ మొత్తం ఇండియా వైడ్ చూసుకుంటే లెస్ దెన్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సీట్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో కూడా మామూలు ప్రాపర్ పీజీ తీసుకుంటే ఒక సెవెన్ సెవెన్ థౌసండ్ సీట్స్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఒక డాక్టర్ కావాలనుకుంటే ఇవాళ ఒక ఎంబీబీఎస్ చేస్తేనే సరిపోదు ఎంబీబీఎస్ తో పాటు పీజీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అనమాట అంటే పీజీ చేయకపోతే దాదాపుగా ఇక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్స్ లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి మామూలు క్లినిక్స్ లో కూడా ఇప్పుడు పీజీ లేకుండా పోతే డాక్టర్ కి డాక్టర్ గా అవకాశాలు రావటం లేదు అదొక మనం గమనించాల్సిన విషయం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఇక్కడ చూస్తే మేనేజ్మెంట్ కోటాలో ఎక్కువ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసి మళ్ళా తిరిగి వచ్చి లేదా మళ్ళా పీజీ చేయాలంటే టూ ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఇది బ్రిడ్జ్ టౌన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం యూఎస్ఎంఎల్ఈ అంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ బార్బడోస్ అనే కంట్రీలో బ్రిడ్జ్ టౌన్ అనే క్యాపిటల్ సిటీ అనమాట అక్కడ చదువుతారు దాని తర్వాత టూ ఇయర్స్ క్లినికల్ రొటేషన్స్కి అమెరికా వెళ్ళడం జరుగుతుంది దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టూ ఇయర్స్ అమెరికాలో క్లినికల్ రొటేషన్స్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్కి ఆ యుఎస్ఎంఎల్ఈ స్టెప్ టూ అంటే త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత స్టెప్ వన్ రాయడం జరుగుతుంది తర్వాత స్టెప్ టూ రాసిన తర్వాత రెసిడెన్సీ మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ మంచి మార్కులు ఏం తెచ్చుకోగలిగితే అక్కడ లోకల్గా పీజీ అనేది ఏదైతే ఉందో స్పెషలైజేషన్ ఫ్రీగా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అక్కడ చార్జ్ చేయరు అమెరికాలో అది మేజర్ పాయింట్ అనమాట ఈ పీజీ చేస్తూ వాళ్ళు స్టూడెంట్ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ స్టైఫండ్ కూడా దొరికే అవకాశం ఉంది అమెరికాలో సో ఇవి మేజర్ రీజన్ అనమాట సో ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నాయి కదా కంట్రీస్ లలో పోయి చదువుకొని వచ్చి చేయొచ్చు కదా అనుకుంటే అదొక పద్ధతి మళ్ళీ పీజీకి ఇంత పెద్ద కాంపిటీషన్ లో పోరాడాల్సి వస్తుంది అంటే దాదాపుగా ఎవరైతే ఉన్న ఎనభై వేల మందితో తొంభై వేల మందితో మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా అక్కడే బాగా చదువుకోగలిగిన విద్యార్థులకి పీజీ ఏదైతే ఉందో అది మనము చక్కగా మంచి ఫ్రీగా చదువుకునే అవకాశంతో పాటు స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో స్టూడెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకేసారి కాంపిటీషన్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ లో ఫస్ట్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ కి ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ కాబట్టి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి అమెరికాలో వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది డ్రీమ్ కాబట్టి మీరు సెవెంటీస్ లో కానీ ఎయిటీస్ లో కానీ చూస్తే అమెరికాకి వెళ్ళిన ఎక్కువ మంది ఇండియన్స్ డాక్టర్స్ అనమాట అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి ఎందుకంటే అక్కడ వేతనాలు ఎక్కువ ఉంటాయి రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నిటి వల్ల ఎక్కువ మంది వెళ్ళేవారు తర్వాత మనకు నైంటీస్ తర్వాత మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు పోవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ కరేబియన్ ఐలాండ్స్ లో తక్కువ ఫీజు లో ఇటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉండడం అనేది ఒక మంచి ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు అది సేమ్ కోర్సు వేరే యూనివర్సిటీ లో చదవాలనుకున్నా ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేవి అంటే మనం ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నామో మనం హైదరాబాద్ ఆఫీస్ లో కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ కానీ రాగలిగితే మనం ఇక్కడే మన ఐటీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడే ఒక మనము ఎలాంటి వాతావరణంలో మన స్టూడెంట్స్ ఉంటారన్నది మన దగ్గర లాబొరేటరీ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకటి మనకు సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే సో వాళ్ళు దాన్ని విజిట్ చేస్తే అసలు ఐటీ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి ఈ టూ డి త్రీ యానిమేటెడ్ ఎలా ఇస్తారు యుఎస్ఎంఎల్ఈ సపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుంచే మనం మోటర్ చేస్తున్నాం అనమాట యూనివర్సిటీ సంబంధించి సపోర్టింగ్ ఐటీ సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ సో ఇవి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్ పేరెంట్ ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మేము సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇవ్వకపోవచ్చు యూట్యూబ్ లో చూసి చదువుకోమనొచ్చు బుక్స్ ఉన్నాయా లేదో కూడా తెలియదు అలాంటి పరిస్థితులు లేకుండా ఇక్కడే చెక్ చేసుకొని వెళ్లే ముందరే అసలు ఆ యూనివర్సిటీలో అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అంటే స్టూడెంట్స్ చెప్పారు స్టూడెంట్స్ చెప్పడంతో పాటు వాళ్ళు వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఫిజికల్ గా విజిట్ చేసి తెలుసుకోవడం కూడా ఒక మంచి అవకాశం అనమాట ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఇది పెద్ద అడ్వాంటేజ్
అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు అనేసి మన ఎంసీఏ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ చెప్తున్నాయి కానీ ఈ ఎంసీఏ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ను అది పాతి పదగా తీసుకున్న యూనివర్సిటీ అనే కూడా స్టాండర్డ్ ఎన్ల ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అనేసి ఎవరు మానిటరింగ్ చేసేవాళ్ళు సో ఈ మానిటరింగ్ అనేది లేకపోవడం తోటి అక్కడ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉందో తెలియక చాలామంది మోసపడడం జరుగుతుంది దీనికి అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయాలని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే పేరెంట్ స్టూడెంట్ వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే కాలేజెస్లో ఎలా రిజల్ట్ వస్తుంది ఏ విధమైన ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంది అది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఏ విధంగా అనుబంధంగా పోలుస్తుంది ఎంసీఏ టెస్ట్ మనం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ చేయవలసిన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మనం ఏ విధంగా క్లియర్ చేసుకోవడంలో ఈ క్యాంపస్లో మనం చదువుకునే ఎడ్యుకేషన్ దోహదపడుతుంది ఇవన్నీ చెక్ చేసుకునేకి వాళ్ళకి చాలా సమయం పడుతుంది వాటి అటువంటి కన్సల్టెంట్ మీద ఆధారపడతాడు సో ఈ కన్సల్ట్ అనేవాడు మంచి కన్సల్టెంట్ అయితే వాళ్ళకు ఒక వెన్నంటే క్యాంపస్లో అడ్మిషన్ దగ్గర నుంచి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఈ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకునేంత వరకు తోడ్పాటు అందించగలిగిన కన్సల్టెంట్ చేరుకుంటే మాత్రము వాళ్ళు రైట్ పాతలో చేరడానికి జర్నీకి పూర్తి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ వాడి మీద భయపడుతూ అంటే అతను సరైన సహకారం అందిస్తాడో లేదో అనే అపోహలతో మనం ఎన్నుకున్న కాలేజీలో సక్సెస్ అవుతుందో లేదో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పాస్ అవుతామో లేదో అనే ఒక అపోహలతో పేరెంట్స్ చాలా మంది వెనకాడు చేస్తున్నారండి సో దీన్ని మనం ఐఎస్ఎం ఎడ్యుటెక్ తరఫున మనము చాలా వీళ్ళలో రిలేషన్స్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మనము యూనివర్సిటీలో డైరెక్ట్గా మనము పార్ట్నర్స్గా చేరి అధికృత సంస్థతో అనుబంధంతో పెంచుకొని డైరెక్ట్గా మనము యూనివర్సిటీలో ఉంటూ వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫెసిలి స్టూడెంట్కి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అమ్యూనిటీస్లో కానీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఫుడ్ కేర్లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ కేర్లో కానీ మనము మన తరఫున అక్కడ ఉన్న మన రెసిడెంటల్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్కి వెన్నంటే వాళ్ళ సక్సెస్లో తోడు సక్సెస్లో తోడ్పాటు అందిస్తున్నంత మనకు సుబూతులుగా మనము ఇంతకుముందు మన ఐఎస్ఎం ఎడ్యుటెక్ తరఫున పదహారు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న కిర్గిస్తాన్లోని ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కిర్గిస్తాన్ కానీ జార్జియాలోని జార్జన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ కానీ కజాక్లోని కజాక్ రష్యన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ కానీ ఇప్పుడు మేము నూతనంగా ప్రారంభించిన బ్రిడ్జ్ టౌన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో కానీ సేమ్ ప్రాసెస్లో అంటే స్టూడెంట్ కేర్ అనేది డే వన్ నుంచి డే ఎండ్ వరకు మనకున్న ఆ యొక్క ఒక గార్డియన్ లాగా పేరెంట్కు గార్డియన్ లాగా ఉన్న పద్ధతుల్లో మనము చేస్తున్న సర్వీసెస్ తోటి వాళ్ళ సక్సెస్ రేటు చూపించడం తోటి ఎక్కువ మంది ఐఎస్ఎం ఎడ్యు టెక్ను కోరుకోవడం జరుగుతుంది విదేశీలో విదేశంలో వైద్య విద్యను అభ్యసించాలంటే ఏ విషయాల పట్ల అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ ఎలాంటి విషయాలు తెలుసుకుని మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచిది వివరాలు అందించడానికి ఐఎస్ఎం ఎడ్యుటెక్ డైరెక్టర్ సాయి కృష్ణ గారు నాగేశ్వరరావు గారు మనతో ఉన్నారు సాయి కృష్ణ గారు స్టాండర్డ్ గా అంటే ఏ అంటే యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ ప్రామాణికాలు ఏంటి ఎలాంటి విషయాల గురించి తెలుసుకుంటే మంచిది అంటారు ఒక్కటండి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ దగ్గర వచ్చేసరికి యూనివర్సిటీ పర్మిషన్స్ అంటే వాళ్ళకి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవాళ చూస్తే డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది కానివ్వండి ఎంసీఐ రికగ్నైజేషన్ అది కామన్ అనమాట దాంతోపాటు అక్కడ వేరే ఫారెన్లో చదివేదానికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమేమి సార్ అంటే ఈ అక్రిడియేషన్ బాడీస్ కానీ ఇవన్నీ అక్రిడియేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం ఒకటి దాంతోపాటు ఫెసిలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎంతమందిని ఎంతమందికి వాళ్ళు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు అకామిడేట్ చేయగలరు వాళ్ళకి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఆ ల్యాబొరేటరీ ఫెసిలిటీస్ ఉంది లైబ్రరీ ఉంది ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక స్టూడెంట్ చూస్తే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫి ఆర్ వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ మ్యాక్సిమం అనమాట ఇప్పుడు దాదాపు ఒక నూట యాభై మందికి స్టూడెంట్స్కి ఒక్క ఫ్యాకల్టీని పెడితే వాళ్ళు మేనేజ్ చేయలేరు అనమాట వాళ్ళకి సరైన ఫెసిలిటీట్ చేయలేకపోవచ్చు సో అందువల్ల ఏంటంటే మీరు అట్లనే మన ఇండియా లాగా కొన్ని 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 మంది కాలేజెస్ చూస్తే టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి వన్ ఫార్టీ ఫ్యాకల్టీ కావాలంటారు అంటే మిస్మ్యాచ్ అవుతుంది అట్లు ఇట్లు కాకుండా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అసలు వీళ్ళు డెలివరీ చేయగలరా లేదా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏంటంటే స్టూడెంట్ చదువుకునే దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఆ ఫెసిలిటీస్ కూడా కలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ కోర్స్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ చూసుకుంటే చాలా ఇక్కడ మన ప్లేసెస్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే బ్రిజ్ టౌన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆ బార్బడోస్ అనే కంట్రీలో ఇక్కడ సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ సేఫ్టీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎక్కువ మంది మన కాలేజీలో గర్ల్స్ చదువుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి అంత దూరం వెళ్ళి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అంటే ఫస్ట్
తర్వాత ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఫుడ్ ఇక్కడి నుంచే మనము ఇక్కడి నుంచే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ రైస్ కానీ ఇక్కడి నుంచే పంపుతున్నాము అలాగే ఇట్లాగా అమెరికాలో చదువుకోవాలనుకుంటే దానికి మనము ట్రైనింగ్ పరంగా పిల్లకి ఆ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలరు అంటే యువసమ్మెల్లి ట్రైనింగ్ కానివ్వండి యువసమ్మెల్లి సర్టిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ కానివ్వండి ఐటీ సర్వీసెస్ కానివ్వండి దానికి సంబంధించి ఇవ్వగలరా లేదా అనేది ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళి అక్కడ పర్సనల్గా చూడలేరు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రీవియస్ పూర్వ విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కానీ లేదా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ మంది ఇక్కడ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ కానివ్వండి ఇక్కడ మనకంటే మన ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి ఓ పెద్ద ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే ఉంది కాబట్టి ఇలాంటివి ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వగలరు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము ఆ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి కొన్ని క్లాసెస్ని ఇక్కడ మనము చూపించగలం అనమాట అది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ మీరు ఎన్నో కంట్రీస్కి పంపిస్తున్న పర్టికులర్గా ఈ యూనివర్సిటీని బ్రిడ్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీని మాత్రం ప్రిఫర్ చేస్తారని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రిఫరెన్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు అఫోర్డబిలిటీ కూడా అండి కొద్దిమంది నేను అఫోర్డ్ చేయలేము ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫీజు ఉంది కొన్ని కాలేజెస్లో ఇప్పుడు మనం ప్రమోట్ చేసే వేరే కొన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కజకిస్తాన్ లేదా కిరిగిస్తాన్ లేదా జార్జియాలో పన్నెండు నుంచి పదిహేను లక్షల్లో ఫీజు అయిపోతుందండి పన్నెండు నుంచి పదిహేను లక్షల్లో అయిపోతుంది మేము తర్వాత ఇండియా వచ్చి ట్రై చేసుకుంటామన్నది అది డిఫరెంట్ ఆలోచన అనమాట ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మేము మళ్ళీ పీజీకి ప్రిపేర్ అవుతామన్నది అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కానీ స్టూడెంట్ పేరెంట్ కానీ వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఆలోచన విధానం ఉంటుంది మనం ఎవరిని ఇక్కడ ఒక కంట్రీకి వెళ్ళండి అని ఫోర్స్ చేయటం లేదు కానీ ఇక్కడ ఒక అవకాశం ఉంది ఈ అవకాశం పీ పీజీ కూడా చేయొచ్చుకో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పీజీకి మళ్ళా మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఇప్పుడు మీరు పీజీ సీట్లు కొద్దిగా కానీ చూసారంటే మేనేజ్మెంట్ కోట కానీ ఎన్ఆర్ఐ కోటలో చూస్తే వన్ క్రోర్ అండ్ అబౌ ఉన్నాయి అనమాట సో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి అదే ఇక్కడ కానీ బాగా చదువుకోగలిగితే ఆ ఎఫర్ట్స్ పెట్టగలిగితే పీజీ అనేది ఫ్రీగా చేయొచ్చు అనే ఒక అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ అంతకుముందు చాలా సంవత్సరాల ముందు చాలా మంది ట్రై చేసినా కూడా వాళ్ళు సక్సీడ్ కాలేకపోయింది ఎందుకంటే ఫీజు చాలా ఎక్కువ ఉంది అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా సెవెంటీ ల్యాక్స్ అండి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నామో సేమ్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చే యూనివర్సిటీస్ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఆ వాటి ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ చూసారంటే త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ మనం ఇవ్వగలగడానికి కారణం ఏంటంటే లాస్ట్ మనము ఏదైతే ఈ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మనము చేస్తూ వచ్చామో మనం ఒక్కొక్క సర్వీస్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ పంపడం కానివ్వండి అలాగే ఫ్యాకల్టీని ఇక్కడి నుంచి కొద్దిమంది కొన్ని ఫ్యాకల్టీస్ని ఇక్కడి నుంచి పంపడం కానివ్వండి ఐటీ సర్వీసెస్ ఇవ్వడం కానివ్వండి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల మనకు కాస్ట్ తక్కువలో ఇవ్వగలుగుతున్నాం క్వాలిటీ అదర్ కంట్రీస్లో మెడిసిన్ చేయాలంటే ఏ ఏ విషయాల పట్ల అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి ఎలాంటి యూనివర్సిటీని కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ వివరాలను అందించడానికి ఐఎస్ఎం ఎడ్యుటెక్ డైరెక్టర్ సాయి కృష్ణ నాగేశ్వరరావు గారు మనతో ఉన్నారు సాయి కృష్ణ గారు అంటే మీరు చెప్పారు ఈ బ్రిడ్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అండ్ పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ అన్నారు అంటే అన్ని బాగుంటాయి వెదర్ అది కూడా బాగుంటుంది అంటారా మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా అండి అది మీరు చూస్తే ఐలాండ్స్ కరేబియన్ అన్న కరేబియన్ ఐలాండ్స్ ట్రోపికల్ వెదర్ ఉంటుంది డిసీజ్ ప్యాటర్న్ కూడా సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ఫీవర్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మలేరియా ఇప్పుడు రకరకాల డెంగ్యూ రకరకాల ఫీవర్స్ ఉన్నాయి కదా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ కొద్దిమంది రైస్ ఇంటేక్ కూడా ఉంటుంది అనమాట లిటిల్ రైస్ ఇంటేక్ ఉంటుంది పీపుల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎందుకంటే అది ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ అండి ఇంకోటి కంట్రీ పరంగా తీసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ కరేబియన్ ఐలాండ్స్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో అందువల్ల టూరిజం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడికి టూరిస్ట్లు కూడా వాళ్ళ పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ మంది టూరిస్ట్ వస్తారు దాంతో కన్నా కూడా ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది టూరిస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతోపాటు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఎవరైతే మన కంట్రీ మన యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నారో ఆయన టెన్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నారనమాట ఆ కంట్రీలో వైస్ ఛాన్సలర్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆయనకి అవగాహన ఉంది యూనివర్సిటీని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఎలా స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలన్నది ఎస్పెషలీ మనకి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు మన స్టూడెంట్సే కాకుండా అమెరికా నుంచి కెనడా నుంచి మన ఇండియన్ సెటిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కువ మంది వచ్చి చదువుకుంటారు ఎందుకంటే ఆఫ్ షోర్ క్యాంపస్లో వాళ్ళకి కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో అనమాట సో అలాగే ఎక్
ఆ విధమైన కమిట్మెంట్ లేకపోతే నేను జస్ట్ మొత్తం ఏదో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుతాం అన్న వాళ్ళకి ఇది సూట్ కాదనమాట ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మనకు సేవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇండియా సిస్టమ్ ప్రకారంగా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ స్కోర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు యుఎస్ఎంలీ స్టెప్స్ రాసుకుని మినిమం టూ ఇయర్స్ టైం తీసుకుంటుంది తర్వాత వాళ్ళు రెసిడెన్సీ పర్మిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి పీజీ తీసుకుని లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సపోజ్ మన బిఎస్ బిఏయు బ్రిడ్జ్ టౌన్ ఇంటర్నియర్ చేసుకుంటే మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ రెసిడెన్సీ మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్లస్ టూ అండ్ హాఫ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో వీళ్ళకు పీజీ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అంటే త్రీ ఇయర్స్ నియర్లీ సేవ్ చేసుకుంటున్నారు మా స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ డెడికేటెడ్గా చదువుకోవాలి కంప్లీట్గా ఉండాలి త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ సేవ్ చేసుకోవడం చిన్న విషయం కాదు కదా సో దట్ మచ్ ఎఫిషియన్సీ వాళ్ళు చూపించాల్సి వస్తుంది ఇంకోటి అసలు మీరు ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్ కి పంపించారు లేదా ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ కి పంపించారు మీ కేర్ ఎలా ఉంటుంది ఫాలో అప్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది మీరు పంపించిన స్టూడెంట్ పట్ల ఎలాగా కేర్ తీసుకుంటూ గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఐఎస్ఎం ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దాని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మనం పంపిస్తున్న ఆల్ యూనివర్సిటీస్ లో కూడా హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తున్న హాస్టల్స్ మెయింటైన్ చేయడము తర్వాత స్టూడెంట్స్ కేర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ గా అంటే ఒక తల్లిదండ్రులు ఎక్కడైతే స్టాప్ అయ్యి మనకు స్టూడెంట్స్ మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నారో ఆ డే వన్ నుంచి కేర్ మొదలు పెట్టి డే ఎండ్ వరకు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేంత వరకు క్యాంపస్ సర్వీసెస్ లో వెన్ ఎంట్ ఉండడం అనేది నెంబర్ వన్ ప్రాధాన్యతగా మనం పెట్టుకున్న సర్వీస్ అండి సో ఇక్కడ క్యాంపస్ సర్వీసెస్ లో హాస్టల్స్ గర్ల్స్ కు బాయ్ సపరేట్ హాస్టల్స్ మెయింటైన్ చేయడము కేర్ టేకర్స్ గా అంటే వాళ్ళను తీసుకుని కేర్ చేస్తూ హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ లో వాళ్ళను గైడెన్స్ చేస్తూ వాళ్ళ హోమ్ సిక్నెస్ నుంచి దూరం చేసేటట్టు మోటివేట్ చేస్తూ ఎడ్యుకేషన్ లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకుంటూ పద్ధతిలో మన రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే రెసిడెంటల్ డైరెక్టర్స్ అక్కడ వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసే పద్ధతిలో మనం అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము తర్వాత ఫుడ్ విషయంలో కూడా కేర్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో వాళ్ళు కావాలంటే కంపల్సరీ ఎనర్జీ కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ లో సంబంధించిన ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫుడ్ కేర్ కూడా అలాగే ఉండాలి సో అటువంటి ఫుడ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది స్టడీ కేర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సాయికృష్ణ గారు అనక ఐటీ సపోర్టు డాక్టర్ భాను ప్రకాష్ గారు డాక్టర్ వినీత్ గుప్తా గారు వీళ్ళందరూ ఫేమస్ మన ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ తోటి మనము వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడికల్ కేర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో డే వన్ నుంచి డే ఎండ్ వరకు మనము స్టూడెంట్ కేర్ చేస్తుంది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కేరు వాళ్ళ మార్క్స్ అటెండెన్స్ కూడా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ కూడా తెప్పించి మన పేరెంట్స్ కి ఇచ్చే స్థాయిలో మనం వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తున్నామండి ఓకే సాయికృష్ణ గారు ఈ బ్రిడ్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీ మెరిట్స్ ఎలా ఉన్నాయండి అంటే ఫ్యాకల్టీ కానీ అకాడమిక్స్ కానీ అన్ని రకాలుగా మెరిట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటారు చాలా చక్కగా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు వాళ్ళ స్టూడెంట్ మాటల్లోనే మీరు తెలుసుకోవచ్చు దీనికంత బెటర్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారో వాళ్ళతో వెళ్ళాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళతో స్కైప్ లో కానీ స్కైప్ ద్వారా కానీ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడచ్చు వీళ్ళతో మాట్లాడచ్చు చాలా మంది ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంటాయి ఇవి వెళ్ళక ముందరే అంటే అడ్మిషన్ కి ముందరే వాళ్ళకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకొని వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట చాలా చక్కటి ఫెసిలిటీస్ అంటే మిక్స్ అనమాట లోకల్ కొద్దిమంది ఫ్యాకల్టీ కూడా కొద్దిమంది ఇండియన్స్ కొద్దిమంది అమెరికన్స్ లోకల్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా కలిపి ఇది చేస్తున్నారు ఈ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీకి ఐఎస్ఎం నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పంపిస్తున్నారు ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళడం జరిగిందండి లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ అనమాట సో ఇది కాకుండా ఇంకొక టూ ఇయర్స్ ఉంటారు ఫోర్త్ ఇయర్ వాళ్ళు అమెరికాకి వెళ్తారు క్లినికల్ రొటేషన్ ఓకే ఆ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి ఆ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే అవకాశం కల్పించగలరా ఖచ్చితంగా మేడం ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కు మా దగ్గర అప్రోచ్ అయినప్పుడు పేరెంట్కి మేము చెప్పేది నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏదండి మేము ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రూఫ్ చేసుకునేటట్టుగా వాళ్ళు ఏ జిల్లాలో ఉన్నారు ఏ మండలంలో ఉన్నారు వాళ్ళు నియరెస్ట్లో ఉన్న మన సీనియర్ పేరెంట్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు వాట్సాప్ నెంబర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్ కూడా ఫ్రెషర్స్ కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్ వాట్సాప్ కాల్ చేయండి వీడియో కాల్ చేయండి అక్కడ ఉన్న హాస్టల్ రూమ్ చూడండి మన కుకింగ్ రూమ్స్ చూడండి క్లాస్ రూమ్